Մողջույն անցնող շապատն ապոպելու ժամանակն է առաջիկա 45 ռոպեներին զինուժիք ներկացնի բանակային վերջին 7-որվա գլխավոր իրադարձությունները։ Միջև թողարկման հիմնական թեմաներին անցնել են նախ համարոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատ մենք և կծուցադրենք։ Կարավարության ղեկավարն ամպոպել է պաշտոնավարման մեկ տարին, Վարճապետ նիկոլ պաշինյանը խոսել է նաև անվտանգային հարցերի և պաշտպանական ոլորդի բարեպոխումների մասին։ Մայսյան հաղթանակների տոնակատարությունների մեկնարկն այս շապատ էր, հարգանքի տուրք հերոսների և հաղթական տրամադրություն հայկական երկու պետություններում։ Արցախը նշեց չուշի ազատագրման և պաշտոնության բանակի կազմավորման տարեդարձ Եվ զինանոց, հարենական մեծ պատերազմի հաղթանակի աղթիվ բացարի կանդրադարձ այս անգամ ոչ թե ժամանակակից և նոր սպարազինությանը, այլ հենց խորորդային տարիների ամենամարդունակ զին տեխնիկային։ Այս շապատ նրացավ � Նիկոլ պաշինյանը ծավալուն ասուլիսի ընթացքում ներկացրեց իր կարավարման որոգ իրականացված ծրագրերն ու բարեպոխումները ամպոպելով դրանք հարյուր պաստով նոր Հայաստանի մասին։ Կարավարության գործնեություն � Վարճապետ պաշինյան ընգծում է, որ էական բարեպոխումներ են կատարվել զինց առայողների թիկունքային ապոհով մանուղությամբ։ Մասնավորապես թարմացվել է զորամասերի և դիրքերի սնընդակարգը, բարցրացվել է տրամադրվող Վերջին մեկ տարում կարավարությունն ինտենսիվ զբաղվել է նաև զինված ուժերի սպարազինության և ռազմական տեխնիկայի համալրմամբ։ Այս ուղությամբ կատարված ամենանշանակալի ձերգ բերում նան կասկած գեր ժամանակակից զինված ուժերում կատարված և սպասվող բարեպոխումների պատետը Վարճապետ պաշինյանը ներկայացնում է մի քանի կետերով ու պաստերով, առաջինը զինվորականների աշխատավարցերի սպասվող բարցրացումն է այս տարվա հոլիսի մեկից կբարցրանան նաև ժամկետային զինվորական ծառայողների դրամային բավարարման չապը։ Անդրեդարծ առաշնը գծում ծառայության կազմակերպման առանձնահատկություններին և դիրկապահների սոցյալ կենցաղային հարցերին։ մարտական դիրք համալրվել է սարնարաններով։ Առաջկայում սարնարաններով կապահով են եվս 45 մարտական դիրք։ Շուրջ 380 հատ լվացքի մեկենա է տրամադրվել զորամասերին։ Սահմանի երկայնքով տեղադրվել է 136 նոր ժամանակակից գործնթացը շահոնակվում է։ զինվորների նախասիրությունների ուսումնասիրության արդյունքում էական պոպոխությանը ենթարգվել զինանձնակազմի սնընդակարգը, ներարվել է լավաշ, արևածաղկի ձետ, կարտովիլ, սող և տոմատի Եվ ընդհանապես մենք զինվորների սնդի կազմակերպման ամբողջ համակարգնենք հիմա փորձում պոխել։ Եվ դա պատվիրակել մասնավոր ընկերությունների։ Եվ մենք առաջկամ հույս ունեմ ես տարվա։ Մեջ առաջին այդպիսի պիլոտային ծրագիրը կունենանք։ Համացանցում հաճախակի շրջանարվող և զինց առայողների հարազատներին մտահոքող և աս մի քանի կարևոր խնդիներ են լուծվել։ Պաստում է Վարճապետը ժամկետային զինցարայողներին թույլ է տրվել ունենալ բջջային հերախոսներ և մշտական կապի մեջ լինել ընտանիքի անդամների հետ։ Վարճապետի ներկայացրած պաստերի հաջորդ խումբը հայկական զինանոցի համալերմանն է վերաբերում, 
Այլ սպարազինությունների եւ տեխնիկայի ձեռքբերման մասին տեղեկություններ չեմ կարող հրապարակել։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ Զինուր Մեդիայի հարցին պատասխանեց։ Վերջին շրջանում Արցախահադրբեջանական ուժերի շրփան գոտում իրավիճակը նկատելի է, որ որոշակիորեն սրվել է, մասնավորապես նկատվում է հակառակորդի դիպուկահարների ակտիվացում։ Այս ձեզ ինչով կարող է սա պայմանավորված լինել եւ որպես հարցի հավելում որոշ ռազմական փորձագետներ, վերլուծաբաններ պնդում են, որ Ադրբեջանը ինտենսիվ կերպով նախապատրաստվում է պատերազմի, որքանով եք իրատեսական համարում մոտ ժամանակները սպատերազմական մարտական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Ադրբեջանը վերջին 25 տարում ուղիղ վերջին 25 տարում ինտենսիվորեն պատրաստվում է նախապատերազմի։ Եթե կրակոսներ են կունենում ամենօրյա ռեժիմով Իական չի շատ թեքիչ, նշանակում ենք պատերազմական, կիսապատերազմական վիճակի մեջ է։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում դեպքերի որոշակի որոշ օրերի լարում է նկատվում, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ կայունությունը եւ հանդարտությունը որ կար պահպանվում է Վարչապետը նաև հիշեցնում է հաղորդակցության ուղիներ են հաստատված իր եւ ադրբեջանի նախագահի միջև միաժամանակ շեշտելով Վիենայի հայտարարությունը կողմերը պետք է հավատարին մնան իսկ այնտեղ արձանագրված է հրադադարը պետք է պահպանվի եւ ամրապնդվի հիմա մենք պետք է հասկանանք ինչ ինչ ա տեղի ունենում ինչ ու ա տեղի ունենում արդյոք կողմերից որևէ մեկը ունի տվել է հրաման ապակայունացնել իրավիճակը եթե ոչ ինչ ու է ապակայունանում իրավիճակը Չնայած ես չեի անվանի դա ապակայունացում, այո որոշակի որոշ օրերի, որոշակի միջադեպեր են արձանագրվում։ Ադրբեջանական կողմը նույնպես որոշակի ինֆորմացիա է փոխանցում մեզ, որ իրենք էլ իրենց մոտել որոշակի մտահոգություններ կան եւ դեպքեր են արձանագրվում ես ասում եմ փոխադարձ մեղադրանքներ կան հարցը հնչում նաեւ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ վարչապետի վստահեցումն է ինչպես եւ մյուս առանցքային հարցերը օրենց դրությամբ սահմանված կարգով Ղարաբաղի հարցը նույնպես պետք է կարգավորվի միայն ժողովրդի ձայն ու տեսակետը լսելով եթե ես ունենամ բանակցությունների արդյունքում այնպիսի լուծում որ համարեմ որ դա արժանի է ներկայացնել ժողովրդին կգամ կհրավիրեմ հնարավորը հանրավակ հնարավորը ասուլիս հնարավորը տեսաուղ էրդ եւ կասեմ էսպիսի տարբերակ կա ժողովրդին հնարավորը հանրակ հվե դուք թույլ տալիս եք այդ այս շրջանակում բանակցել հովանես պարաշյան արամ սիմոնյան զինուշ Իդեպ վերջին շրջանում հրադադարի խախտման դեպքերին եւ դրանց շուրջ հանրային քննարկումների առանձնահատկություններին է անդրադարձել նաեւ մեր գործընկեր Գևոր Կալթունյանը Բարի երեկո։ Վերջին շրջանում սահմանային իրադրությունը որոշակիորեն սրվել է։ Որոշակիորեն, քանի որ ընդհանուր առմամբ վիճակը հիմա էլ տրամագծորեն այլ է, ինչ ասենք նախորդ տարի էր։ Մասնավորապես որոշակիորեն ակտիվացել են հակառակորդի դիպուկարները, բայց էլի համեմատության մեջ նույն նախորդ տարիներին իրադրությունը լիարժեք վերահսկել է։ Այդ ու անդերս։ Այս զարգացումները որոշակի հետևությունների տեղիկ անկասկած տալիս են։ Ակնհայտ է որ քաղաքականությունն ու զինվորական գործը որքանել փող կապակցված այդ ուանդերց էապես տարբեր է։ Եթե քաղաքական առավելևս բանացային գործ ընթացում իրերն ու դրանց դասավորությունը տարբեր երկրների ուժերի կամ մարդկանց կողմից կարող են տարբեր կերպ ընկալվել, ներկայացվելու մեկնաբանվել, ապա բանակում ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է պարզ ու հասկանալի։ Այս տեսանկյունից իհարկե հակառակորդի դիպուկարների ակտիվացումը մանավանդ բարձր մակարդակով վերջին բանակցություններից հետո պետք է վերլուծության եւ որոշակի քայլերի պատճառ դառնա քաղաքական արդյունում բայց բանակի համար իրողությունը մի փոքր այլ է եւ այս առումով չափազանց ուշագրավ են վերջին օրերի սահմանային զարգացումների մասին հանրային ու մասնավորապես սոցցանցային քննարկումները օրինակ որ դրանք վկայում են որ ադրբեջանը ինտենսիվ կերպով պատրաստվում է պատերազմի բանից անտեղակ մարդու մոտ կարող է տպավորություն ստեղծել թե ադրբեջանը հենց նոր սկսեց պատրաստվել պատերազմի եւ այն որ վերջին 1 2 շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանցի դիպուկարները մի քանի անգամ կրակել են մեր դիրքերի ուղությամբ ապա ցույցն է որ պատերազմը ուրվոր է սկսվել է իրականում ամեն շատ ավելի բարձ է ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի այն պահից սկսած երբ հերավոր 1994 թվականին կնքվեց զինադադարը եւ խապկանքներ այս հարցում չպետք է լինեն ավելին 
Ադրբեջանը մշտապես հայտարարել է, որ ուզում է վերցնել ոչ միայն մեր կողմից ազատագրված տարասները, այլ եվ արցախը, զանգեզուրը և նույնիսկ երևանը, որն ալիև պատմական ադրբեջանական տարածք է անվար։ Այսինքն մեծ հաշում, վերջին 25 տարվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։ Ոչինչ։ Մենք ունենք հակառակորդ, որն ընդհանուր է հարմար պահի է սпасում։ Պատերազմական գործողությունները վեր սկսելու համար եւ կարելի է չկասկածել, որ նա կգնա այդ քայլին, երբ զգավոր հասել է այնպեսի առավելության, որ կարող է հաղթել։ Շահարկումներն ու իլյուզիաներն այս հարցում ուղղակի անթույլատրելի են։ Բայց շատ կարևոր նրբություն կա, որի մասին պետք է խոսել։ Երբ մեր երկրի քաղաքական ղեկավարությունը խոսում է քաղաքության պատրաստվելու անհրաժեշտության մասին, դա երբեք չի նշանակում, որ դիրքը պահողտղաները այդ խոսքերից հետո ինքնաձիգը կողքի են դնում, հանում զրահաբաճկոնը ու սպիտակ աղավնիներ բաց թողնում հակառակորդի ուղությամբ։ Մարազմ է այդպիսի բան մտածել։ Առավելևս բացարձակ անթույլատրել է այդ մտորումները հանրության սեփականությունը դարձնել։ Հասարակությունը կարող է եւ պետք է պատրաստվի խաղաղության Եվ դա տրամաբանական է նաև այն փակուղու ֆոնին, որում հայտնվել է ադրբեջանի իշխանությունը իրիսկ մեղքով։ Տարիներ շարունակ Բաքուն իր հասարակությանը կերակրում է հաղթական պատերազմի մասին թեզերով եւ ադրբեջանական հասարակությունը հիմա սпасում է այդ պատերազմի։ Այսինքն ադրբեջանական հասարակությունը դերևս պատրաստ չէ խաղաղության։ Միշտ դեռ մենք այդ խնդիրը չունենք, բայց դրանով անդերս թող որևէ մեկի մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե հայկական բանակը նույնիսկ մեկ ակնթարտ կթուլ ասնի զգոնությունը։ Եվ ավելին, հասարակությունները խաղաղության պատրաստելու կարևորության մասին բարձրած այնելու զուգահեռ, մենք ղեր ժամանակակից ինքնաթիռներ ենք զերկ բերում, մեծ քանակությամբ նոր սպառազինություն։ Մենք մաշտաբային զորավարություններ ենք անցկացնում, ամեն օր, ամեն ժամ կոփում ենք զինվորներին, բարձրացնում բանակի մարտունակությունը, մարտի վարման նոր լուծումներ փնտրում, սեփական ռազմարսունաբերությունը զարգացնում եւ այլն։ Այս հարցում նույնպես իլյուզիաներն անթույլատրել են։ Ընդվորում, այս ամեն արվում է հենց խաղաղության համար, քանի որ ինչպես արդեն ասվեց, այն պահին, երբ հակառակորդը զգավ որ ինքն ավելի ուժեղ է, պատերազմը սկսվել է։ Պատերազմից խուսափելու լավագույն լուծումը հզոր բանակ ունենալն է, սա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Հետևաբար, երբ մենք ինքնաթիռներ ենք գնում, անում ենք դա խաղաղության համար։ Երբ մենք ղեր ճշգրիտ հրթիռային համակարգեր ենք բերում, դա նույնպես արվում է խաղաղության համար։ Հետևաբար, ազնիվ չէ հասարակությունների խաղաղությանը պատրաստելու անհրաժեշտության մասին քաղաքական կոչերը որպես անզնատուր լինելու կամ ինչ որ զիջումների գնալու վկայություն ներկայացնել։ Ուղղակի ազնիվ չէ։ Իդեպ նման վերլուծություն անողների սիրո վրավիրում ենք մարտական որևէ դիրք զրույցի դիրքապահ տղաների հետ խոսելու նրանց անզնատուր լինելու կամ ինչ որ բան զիջելու մասին հավատացնում եմ շատ կարճ կտեվի խոսակցությունը միանշանակ առողջ եղեք Հաղթական մայիսն է։ Մայիսին հայոց պատմության ամենափարահեղ էջերից մեկն է, որը միավորում է միանգամից 3 տոն։ Հաղթանակ հարենական մեծ պատերազմում շուշին ազատագրելու պատմական դարձած գործողություն եւ պաշտպանության բանակի կազմավորում։ Սա Հաղթանակի շարք է, որն ինչպես բոլորն են ընդգծում փոխկապակցված էր։ Հայ մարտիկների ներդրումն ու նվիրումը հայրենական պատերազմին ոգեշ ընչեց նաև Արցախյան ռազմաճակատ մեկնող տղաներին։ Ախտանակի հերթական նվաճումը շուշին էր անհավանական թվացող մի գործողությամբ, որը բեկումնային դարձավ Արցախի ազատագրման գործում, ինչի ընթացքում նաև կազմավորվեց պաշտպանության բանակը, որն այսօր հուսալիորեն ապահովում է Արցախի անվտանգությունը։ Սա համահայկական նշանակության երատոն է, որը մեծ շուքով տոնում են Երևանում, Մարզերում եւ Արցախում։ Հայկական երկու պետությունների ռազմակաղակական ղեկավարությունն այդ օրը սկսում է զինվորական պանթեոնում, հարգանքի տուրք մատուցելով հայրենիք քպաշտպաներից հերոսացած հայորդիների հիշատակին։ Մայսյան երատոնի օրվան ընդհարաջ բանակի ղեկավար կազմը յեռավելուր զինվորական պանթեոնում է։ Հաղթանակի եւ խաղաղության օրը Հաղթանակ զբոսայգին է կրկին մարդաշատ մտնոլորտը տոնական դրամադրությունը հայրենասիրական պատմության տարբեր փուլերում Հաղթանակ կերտած մի քանի սերունդներ մեկտեղվել են մեկ վայրում զոհված ընկերներին հիշելու Հաղթանակի վերգրանքը վերապրելու եւ մի միան շնորավորելու համար Շնորավորանքը համայն հայությանը որ կարողացել է մեր երբեմնի հզոր մեծ հայրենիքի կազմում իրեն ավանդ ունենալ մեծ հաղթանակը ձեր բերելու համար եւ այս ամեն ինչը սերնդե սերունդ փոխանցել մեզ որպեսզի կարողանանք մենք ջարդենք մեր դարավոր թշնամու ողնաշարը եւ ազատագրենք մեր պատմական շուշին 
Անհայտ զինվորի հիշատակը հավերջացնող անմար կրակը խորորդանուշում է հայրենիքի պաշտպանության ու խաղաղության համար կյանքը զոհաբերած մարդիկների հավեր շիշատակը։ Հենց այս տեղից էլ հարգանքի տուրք Սինվորական տոնացույցի պարավոր է ջերից մեկը կերտվեց 74 տարի առաջ, երբ հայ մարդիկը խորորդային հզոր բանակի շարքերում պայքարեց և հաղթանակ տարավ վաշիզմի դեմ։ Կովկասյան լերներից հասնելով մինչև բերլին հ Սինվորական շկերթից հետո պատերազմի մասնակիցները վրանում բարցրաստիճան պաշտոնյաների հետ են տոնը նշում, ավանդական դաշտային խոհանոցի սնունդով։ Կերակուրները համտեսելու ծարակ շնախ բաժակ են բարցրացնում բելգրըտ արյոլ կուրսկ պասուտ տարեկալ է եվ ատեղից ուկրանյան սկվեցիկ հազանակրել կիևը, կիևը միրավով առողջացրն է նորի սրազմաճակատ, ես արդեն գնացի լիհասվանում։ Հայրենական պատերազմի մասնակից 95-ամի արդյում Հակոպյան էլ բացարություն չէ, մյուսների պես � Ես պարկան ժամանակ դեր ենք էրում անում միջոպես հակնում նախապատարոսում եմ գալիս։ Գալիս եմ գլուխը սխոնարեմ են զողվածների առաջ, եվ պարձենան նարանցով, ովքեր վերադարձել են։ Մեծ հայրենականի կենթանի լեգենդերի կողքին նաև արցախյան ազատամարդի մասնակիցներն են, որոնց սխրանքը հայրենական պատերազմից տասնյակ տարիներ անց մայսի ինը դարձրեց երատոն։ Հորորդանշելով ոչ մեն մեծ հայրենականում տարած � Ազգությամբ կես հայ կես էստոնացի վելիքս հովակի միանը 1988-ից մինչև այսօր հայրենի հողի կանչով պարբերաբար եվրոպայց գալիս է Հայաստան։ Իսկ թե որտեղից է ծնվել այդքան մեծ սերն ու կապվացությունը հայրենական պատերասմում։ Մայսի 9-ին վաղարավոտից հաղթական շունչը թևացում էր նաև գյումրու վարդնանց հրապարակում, որորը շնորավորում են մի միանց հպարտանում սերնդեսերունդ հայազգին պոխանցված հաղթական ոգով միասնականությա� Սինվորական շկերթը կիչանց ամբողջացրեց զին տեխնիկայի ծուսադրությունը։ Այս հաղթանակները նոր սերունդին տայստիրակում են են ոգով, ինչ ոգով, որ տայստիրակվել են մեր պապերը, մեր հայրերը, մեր որդիները։ Ես որ է յուրականչուր կաղակացու համար շատ մեծ պատիվ եմ, այդքան մենք զոհենք ունեցել, զոհենք տվել, որ այսօր խաղաղի երկին կիտակ ապրենք։ Տոնական օրվա հաղթական վերջին ակորդն էլ հատուկ նշանակության ջոգատայի Հովանես Վարաշյան Արամ Սիմոնյան, Վելիկ Շախտոյան, Հարություն Չակմիշյան, զինուշ։ Երատոնը մեջուքով նշվեց նաև հայկական երկրորդ հանրապետությունում։ 
Այս արիթով արցախում էր Վարճապետ Փաշինյանը։ Կարավարության ղեկավարն այցելեց արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների եղբայրական գերեզմանատուն, ծաղիկներ խոնարեց մարտական գործողություններում հերոսաբար ընկած տղաների շիրիմներին։ Արցախի մի շարկ կաղաքներում, գյուղերում եւ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում անցկացվեցին տոնական միջոցառումներ։ Ներկայացվեցին հայրենական մեծ պատերազմի հայազգի նվիրալների կյանքը եւ գործունեությունը, սխրանքները, որոնք ամրագրվեցին նաեւ հայրենականից կես դարանց։ Ավելի ուշ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան Բակոսահակյան հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները քննարկեցին համագործակցության մի շարք հարցեր եւ անդրադարձան առաջիկա անելիքներին։ Մայիսի 9-ի միջոցառումների մարամասները ներկայացնում են Արցախի մեր գործընկերները։ Մայիսի 9-ին հաղթական երատոնի նվիրված միջոցառումների շարքը Արցախում սկսվեց վաղ Արավոտյան պաշտոնության բանակի լավագույն ստորաբաժանումների քայլերթով։ Անձնակազմն անցնում է մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով տոնելով Արցախի պատմության ամենահիշարժան օրերից ու իրադարձություններից մեկը։ Հատկապես զինվորականների համար օրը կարևոր է մարտական բացառիկ ու հաղթական գործողություններով շուշին ազատագրելու տարեդարձը եւ պաշտոնության բանակի կազմավորումը։ Սա այն միավորն էր, որը մինչև այսօր գերազանց իրականացնում է հայրենիքի պաշտոնությունը։ Ավելի ուշ եւ համալրված կազմով վերածննդի հրապարակից շարունակվում է քայլերթը։ Այս անգամ հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարների առաջնորդությամբ շնորհավորանքով ողջույնով։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակոսահակյանը Հայաստանի եւ Արցախի ռազմակաղաքական բարձրաստիճան այրերի ազատամարտիկների ու սպայական կազմի ուղեկցությամբ միասնական երթով շարժվում են դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ծաղկեփսակ դնելով եւ ծաղիկներ խոնարելով հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված հայօթիների հիշատակին։ Երատոնի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներն այցելում են նաեւ շուշի խորհրդանշական տանք հուշարձանի մոտ, այնուհետեւ կանգառնում նաեւ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում հարգելով ազգային հերոսի հիշատակը։ Ավելի ուշ հանրապետության Վարչապետն այցելում է հուշահամալիրի հարևանությամբ գտնվող Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների եղբայրական գերեզմանատուն, ծաղիկներ դնելով նրանց շիրիմներին, հարգանքի տուրք մատուցելով ազատամարտիկների հիշատակին։ Շուշիում կազմակերպված տոնական ընդունելության ժամանակ Վարչապետ Փաշինյանը զրուցում է ներկաների հետ եւ շնորհավորում նրանց տոնական օրվա արդիվ։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ Բակոսահակյանը Արցախի Թեմի առաջնորդ պարկ եւ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ այցելում են Ստեփանակերտին օրակարուց ցուրպ աստված ամոր Հովանու եկեղեցի կատարում մոմավարություն։ Օրվա երկրորդ կեսին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանի հետ։ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներն ընդգծել են Երատոնին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, պաշտոնության բանակի կազմավորման եւ շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումների կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի միջև տարբեր ոլորտներում փող գործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դավիդ Դավթյան, Արման Ավանիսյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ Պաշտպանական գերատեսչությունում մայիսյան հաղթանակներին նվիրված տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին վարչական համալիրից, որտեղ շուշի ազատագրության 27-րդ տարեդարձի օրը տեղադրվեց հայկական երկու պետությունների միասնությունը խորհրդանշող բացառի քուշակոթող։ Այն իր մեջ ներառում է ժողովրդին խորհրդանշող նուրը եւ երկու սուր խաչ, որոնք հայկական երկու պետությունն են Հայաստան ու Արցախը։ Ընդվորում այս քուշակոթողը նույնպես ստեղծվել է միասնական ջանքերով։ Մուրճի իր զարկը քուշակոթողը կերտելիս կատարել է նաեւ պաշտամցյան նախարարը։ Քարի հսկա բեկորը երկու ամիս առաջ հանքից տեղափոխվեց Վարպետի Արվեստանոց ու երկու ամսում դարձավ հայրենասիրության ու միասնության խորհրդանիշ։ Մինչև հիմնական աշխատանքը սկսել է հեղինակները մի քանի տարբերակ էին քննարկում, ինչպիսի տեսք պետք է ունենար խաչքարը, որպեսի արտացոլ էր հայկական բանակի ու հայ ժողովրդի անկոտրում կամ քնու խաղության ձգտումը։ Մի հսկա ժայռ էր, հսկա գլիբա էր։ Ով անցավ իմ ասա որ բանակի համարը սկսեցին տաշել։ Երբ բոլոր առաջարկները քննարկվեցին, ընտրվեց լավագույնը, Վարպետը սկսեց քանդակը։ Սովորականից մի քանի անգամ մեծ քարը շապատների ընթացքում ստացավ հայկական խորհրդանշական մրգի ու հայի ազատ ապրելու ոգին։ Ընդվորում մեծ քարը կար ժամանակում պատրաստվեց հենց միասնական ուժերով յուրաքանչյուրի զարկով ու մշակումով։ Մեր նախարն էլա ոտև տեսավ մենք շատ առելի բան ենք վերցրել մեր վրա, ինքն էլ սկսեց օգնել։ Իրա ճաշակով, իրա հա-հա, մեր կո ատել ճաղուջա խփել։ Քանդակի վերջին շտրիխները քանդակագործնարեց հենց տեղադրման վայրում պաշտոնության նախարարության վարչական համալիրում։ Վեր խոյացող երկու խաչերը նաև թրեր են, որոնք անհրաժեշտ պահին կարող են ստանձել արկածախնդիրներին նուրը ժողովուրդն է ճակեր ազգային ինքնության ու քաղցրության վկայությունը։ 20 օրում նուրը պատրաստվեց։ Դա հրաշ կեր։ Եվ 
հետաքրքիր բան կա պետրվարի 23-ին քարե եկավ բայց տես չենք որոշել ուրեմն մայիսի 1-ին տարանք պաշտպանության նախարություն եւ մայիսի 8-ին բացում նա Հուշակոթողի ուղերցն էլ ամփոփվեց անվանումով միասնություն հանուն մեկ ընդհանուր գաղափարի հայկական երկու հանրապետությունների ազատ անկախ գոյության կենսագործունեության ու արարման Ta varpeti haykakan banakin nevirvats husharzanneri sharkum arachine che verchine nuynpes tur khacher sksel en tegadrel aveli kan 2 11-miak arach arachine shushi umer hajorte mek shapat antse kharaka nakhagitsa avartakan phulum e baghvanits ksunenk ashkhatel tanenk hastsenenk madavis sahmanakar heto sahmanapah dartsats ais kotognere zoramaserum dirkerum ambogchatsnum en hayreniki sahmani entaniki u khagutsyan nkatman pserun u nevirum e ais khandaknerun ampopum en dirki patmutyunnu herosnerin ranknerun u patgamnere vore karogh e mets uj yev havat hagortel amena anrajesht sahin hayrenike pashtpanelis u sahmanin motetsog hakarakortin pajelis David Dartyan Andronik Artenyan Felix Shakhtoyan yev Artur Gharibyan Zinush Տոնական միջոցառումների շարքում Երևանում անցկացվեց արդեն ավանդական դարձած քայլերը։ Բարսաստիճան պաշտոնյաները հասարակական գործիչները ու երիտասարդները հավաքվել էին հարգանքի տուրք մատուցելու անմահների գնդին, հերոսներին, որոնք անգնահատելի ներդրում են ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում։ Զինուժի իմ գործընկերները նույնպես մասնակցել են երթին եւ մեկ տեսաշարով անփոփում են ակցիայի կարևոր դրվագները։ Արցունքները աշկերին եւ հպարտությունը սրտում, հենց այսպես եւ այս տրամադրությամբ մեկնարկեց ամանների գնդի երթը։ На самом деле в этом году достаточно масштабное событие произошло в городе Ереване, бессмертный полк совершенно в других размерах. Я очень рада, что столько людей помнят, чтят память и благодарны за наше синее небо над головой. Спасибо всем. Я приветствую этих людей, которые помнят помнить своих родных, чтобы мы не были без имени, без отчества, без, без земли. Мы с вами. Երթի առաջին շարքերում վետերաններն են համաշխարհային պատերազմի հերոսական դրվագներն աշկերում եւ պատմությունը դիմագծելում դաժված։ Նա ինչպես շուրջ 7-10 միակ առաջ հանում վեր գաղափարի հպարտությամբ շարժում են առաջ աղթարելով բազում դժվարություններ։ Գրավորում են բոլորիս երատոնի կապակցության։ Ցանկանում են բոլորին քաջառություն։ Երեկվա մարտական ընկերն էին փոխանում են նրանց հետ նորթները, ապովելով մարտական շարասյան անխաղ տելեվիզիոնը։ Իմ հայրիկի պապիկն է նկարում հարություն խաչատուրի սահակյանն է։ Պարտակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, ունեցել է ստացել է մեծ շքանշաններ, որոնցից հենց մեկն էլ կրում եմ ինձ վրա։ Ես Էդուարդ Կարանֆիլյան եմ։ Այսինքն պապիկն է մասնակցել է պատերազմին։ Իրան կրվել են մեր ազատության համար, ինքն պապիկ սել է տանկ տետիչից չի տերից։ Գնդի շարքերում միմյանց հետ քայլում են հայրենիքի երեկվա եւ այսօրվա պաշտպանները։ Հաջորդ ամեն անգամ սեփական որդիների ազնազորության շնորհիվ կարողացել է պաշտպանել սեփական կյանքի իրավունքը։ Իմ հայրն է։ Հայրենական մեծ պատերազմում ինքը կամ ավոր գնաց։ Երեք եղբայրներ էին որոնցից միայն մեկը վերադարձավ մենակ մենակ 27 սոմալոթե տրված է տրվելա այդ չի թողի որ այդ քաղաքի վրա ասենք է միակ բոմբան գնի էլ ներկանայից յուրաքանչյուրի մարտական ուղին եւ ճակատագիրի դեպի տարբեր է սակայն պատմության ուրվագծող կարմիրտել է նույնը պայքար եւ անձնազորություն հանուն հաղթանակ եւ խաղաղության հերոսները չեն մահանում այլ հավերժանում են յուրաքանչյուրի սիշողության մեջ եւ սրա վարապացույցն է յուրաքանչյուր տարի պատմության ըջերից եւ մարտի դաշտից վեր հանվող 100000 որ մարտկանց հիշատակը եւ ժառանգությունը յուրաքանչյուր տարի գունդը կրկին հավաքվում է կատարում իր առաջադրանքը արդեն խաղաղ երկուն գիտակ երկին վերա հաստատելով որ պատերազմի դեպքում արդեն նոր գնդեր կկանն են սեփական կոմպետիցիան պաշտոնության համար Ատլինգրադը դե Բերլին է ռադի պաբելի ի միրը Հայաստանի Բերլին հանուն հաստանակի եւ խաղաղության 
Sevastopolis anmahalsın, anun ahtanaki ye kahalsın. Hadur ti çarastavya, anun kahutan ye ahtanaki. Kesin, depi anmahalsın, heto zargalım depi kahalsın. Hayastan hiç asla, hanum hastanı kahutan ama. Anun ahtanaki ye kahutan. Her tapok nuntunelu mezjamanakne. Her tapok nuntunelu Razmakan vakini skapes poxantsvume nayev bemit yerkeri pareri u yerashtutyan shnoriv. Yev sira vkayutyun nayin bazmativ tesanuterne vortek hay martiknere hayrnakan mets paterazmum Artsakhyan Goyapaykarum yev hatkapes shushin azatagreli skatarum en hayrnasirakan yerker yev irents haqtanak nu hajogutyun nartahetum miasnakan shurchparov. Հայրենասիրական ու բանակային երկերի մի ամբողջ շարք ներկայացնում է պաշտպանության նախարարության ռազմանվագա խումբը, որին կարելի է տեսնել հանրապետության ամենամեծ բեմերում եւ նաեւ ամենահեռավոր զորամասերում պարբերաբար թարմացվող երկացանկով։ Նվագախմբի ղեկավարը Գնդապետ Արմեն Պողոսյանն է, որը նաեւ բազմաթիվ սիրված երկերի հեղինակ ու կատարող է։ Իմ գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը զինուժի երկրորդ տաղավարում կզրուցի հանրապետության գլխավոր զինվորական դիրիժորի հետ։ Ողջույն Զավեն, եթերը փոխանցում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, բար 3-ով։ Այսօր զինուժի տաղավարում իմ հյուրն է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմանվա գխմբային ծառայության պետ, գլխավոր զինվորական դիրիժոր, հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գնդապետ Արմեն Պողոսյանը։ Բար 3-ով, Արոն Գնդապետ։ Բար 3-ով։ Կարծում եմ այս շափաթը ձեզ համար եւ զինվորական նվագախմբի համար բավականին ծանրաբեռնված էր։ Իրականում այո, մի քանի տեղ զինվորական նվագախմբերը անցկացրե եւ մասնակցել են հարարությունների հայրենական երկրորդ մեծ պատերազմը տարած հաղթանակների 74-րդ տարեդարձի նվիրված թե Գյումրիում թե Երևանում եւ թե մյուս մեծ քաղաքներում Հայաստանին ինչպես նաեւ Արցախում Իսկ ինչպես են ընտրվում քայլ երկերը համապատասխան միջոցառման համար կարճ ու որևէ կարգ Կարգը կասեմ ոչ թե կարգ այլ ամեն ինչ կախված է ինչ ուժեր են մասնակցում թվալ արարությունը կամ ծիսակատարությունը եթե զորքերի մասնակցությունը իհարկե է շարային քայլերքներ են ընտրվում կարող են լինել դիմավորման քայլերքներ նաև եթե քաղաքացիական այսպես ասած միջոցառում է ապա կարող են լինել եւ համերգային քայլերքներ համերգային եւ կամ եւ երթային քայլերքեր որոնք որ տարբերվում են իրենց ռիթմիկ ավելի ձգվածությամբ կամ ավելի հանգիստ ռիթմով ստեղծագործության թեմատիկ պլանով այսինքն շարային քայլերքները բոլորս գիտենք որ ավելի ձգվածության են կոչում համախմբում են եւ ներդաշնակում զինվորական նվագախումբ է նաեւ Ոտար երկրի հյուրերին ընդունելիս կատարում է նաև տվյալ երկրի օրներքը։ Ճիշտ է։ Այո։ Բարձ չէ արդյոք կար ժամանակում յուրացնել բոլորովին ոտար երաժշտություն երբ հեմն։ Դե ամեն ինչ կախված է իհարկե պատրաստության աստիճանից։ Ես կասեմ գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախումբը, որը որ արդեն 95 թվականում թվականից առաջի իր այսպես ասած անցկացրած արարությունը դիմավորման հանցեք ասրեմ ինչ այսօր իհարկե հղկվել եւ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ է զարգվել որը իրեն թույլ է տալիս արագ կողմնորոշվել շատ արագ կարճ ժամանակում պատրաստել եւ բավականին բարձր մակարդակով անցկացնել բոլոր արարությունները Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի տոնը օրեր առաջ նշեցինք եւ ամենուր կարծես լսվում էին հայրենական պատերազմին նվիրված երկեր։ Ռազմանվագա խմբային ծառայության երկչախումն այդ երկհացանկի կատարողներից մեկն է նաեւ գրվում են արդյոք այսօր ժամանակակից հայրենասիրական երկեր։ Հայրենասիրական երկեր գրվում են, գրվում են մեծ զանգվածի կողմից, 
այսինքն բոլոր համարյա կոմպոզիտորները դիմում են այդ ժանրին, չէ որ հայնաս իրական կարող է կոչվել և երկը, որը որ գողաբանում է կո երկիրը, սարը, ձորը, ջուրը, կամ երկ կույրիկի մասին, երկ մայրիկի մասին, ռազմա հայնաս իրական երկերի մասով, զանգված է դիմել այդ ժանրին և մարդիկ, որոնք որ ոչ մի կոմպոզիտորական ավիշութը կրդություն ասենք չունեն, իրենք էլ են փորձում և գրում և ստեղծագործում են և շատ բավականի հաջող երկեր ունենք։ Պաստունի � որոնք որ ասենք որպես կոմպոզիտորական կրթություն չունեն, բայց իրենք ստեղծագործում են և իրենց ռազմա հայրինաս իրական երկերը նվիրված կորած ընկերներին, նվիրված կրվի թեմային կան և բավականի հաջող են։ Սա երկերի մասին, իսկ կայլերքերը ինչ է արվում, որպիսի կայլերքն անգամ արդի լինի, չկրկնվեն կամ նորովի մոտեսմամբ հնչի։ Կայլերքերի ժանրում կան ստեղծագործություններ, այվ ոնց որ ես ասի ա որտև մնացած հանդիպանք այլերքին, դիմավորմանք այլերքի ժանրում կամ շարային կայլերքի ժանրում շատ կիչ ստեղծագործություններ են ծնվել դեր։ Արմեն Մարդիրոսյան այկական բանակ գիտենք այդ երկը, ինքը կայլերք է, իրեն առանց տեկստի երբ նվագում ես, ինքը կայլեցնում է։ Հոսկը նման ստեղծագործությունների մասին է, որոնք որ կանակական արումով շատ են զիչում։ Ավելի բարդ է ավանաբար կայլեք կելինի։ Ավելի բարդ է, ինքը շատ ավելի կազմակերպված պետք է լինի, ինքը շատ ավելի երաշտական թեման պետք է ունենա իր մեջ այդ ներուժը կազմակերպելու, շարային կայլի կոչելու, սենց ասեմ, համախմբելու, այսինքն եր պետ Որն է եղել ամենակարևոր միջոցարումը, որին մասնակցել է զինված ուժերի նվագախումը և ինչ միջոցարումներ են առաջիկայում սպասվում։ Սպասվող միջոցարումներ ինչպես ամեն տարի դա մեր տոներն են առաջնայարդ։ Ե առառողություններն էին և միջոցարումներ էին էին կարևորում և ավելի կարևոր, ես կարող եմ նշել 2019 թվականի սկզբում նվագախմբի այցը աբուդաբի, այդեքս 2019-ը սպարազինության ծուսահանդեսին, երբ նվագախումբը հրավիրել էին ընտրել էին մեր նվագախումբը և նվագախումբը մասնակցելով ծույստվեց բավականին մեծ բարցր պատրասության աստիճան և մակարդակ, որը որ ամբողջ աշխարում ինչպես այստեղի համացանցում գտավ մեծ դրական գնահատական Կա այդպիսի են ակնկալիք։ Ակնկալիք մի գուծ է ուրիշ միջոցարման նույն երկրի ծրավեր ստանակ, բայց այդեքսը ինչքան գիտեմ հրավիրում է ամեն իր երկու տանին մեկ անցկացնելուց ընտրում է նոր պետություն, � Շնորակալություն պահան գնդապետ։ Ես եմ շնորակալ։ Իշեցնեմ զինուժի տաղավարում իմ հյուրներ զինված ուժերի ռազմանվագախմբային ծարայության պետ, գխավոր զինվորական ձիրի ժոր Հանապետության վաստակավոր արդիստ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանութանալ բանակային անցու դարձի մի շարկ այլ ուշագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Մայսյան 39-ին ընթառաջ պաշտպանության նախարար Դավիտ Տոնոյանը Մայսի 7-ին այցելել է Հայաստանի վետերանների միավորում հանդիպել հայրենական մեծ պատերազմի աշխատանքի եւ զինված ուժերի վետերանների հետ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ողջ ունել եւ շնորհավորել է վետերաններին Մայսյան Տոների արթիվ մաղթել քաջարողություն, երկարակեցություն, ոգու արիություն, խաղաղ ու երջանիկ կյանք իրենց պաշտպանած հայրենիքում։ Բարձր գնահատելով յուրաքանչյուրի վաստակը միասնական հաղթանակի կերտման գործում Դավիտ Տոնոյանը հույս է այդնել, որ վետերանները հավաքական նույն կերպարով, նվիրումով ու ապագայի հանդեպ հավատով դեռ շարունակելու են կրթել հայրենիքի մարտիկների նորանոր սերունդներ։ Հանդիպման ավարտին մի շարք վետերաններ պարգևատրվել են խորհրդանշական հուշամեդալներով։ Մայսյան 39-ին նվիրված միջոցառումներ կազմակերպվել են Հայաստանի մի շարք քաղաքներում եւ գյուղերում։ Շիրակի մարզի Գուսանագյուղ համայնքում 39-ի օրերին վերաբացված հայրենական մեծ պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձանը մարմնավորում է հաղթելու եւ ապրելու խորհուրդը։ Մեծ հայրենականի ռազմադաշտերում գյուղից զոհվել են ավելի քան 100 մարտիկներ։ Վերանորոգված հուշարձանի բացման պատիվը վերապահվել էր հայրուսական միացյալ զորքերի խմբավորման հրամանատար գեներալ մայոր Տիգրան Փարվանյանին։ Պաշտպանության բնագավառում հայ ամերիկյան երկոմ համագործակցության նարնչվող հարցեր են քննարկվել Պաշտպանության նախարար Դավիտ Տոնոյանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետք արտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթի հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության նախարար նամփոփել է փոխգործակցության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը գողնակություն հայտնելով համագործակցության ներկա մակարդակի կապակցությամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային ավտանգության նարնչվող հարցեր Մայսի 7-ին էլ քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ հնդկական երկոմ հարաբերության նարնչվող հարցեր, ամփոփվել են համագործակցության բնագավառում մինչև այժմ կատարված աշխատանքները։ Պաշտպանության նախարար Դավիտ Տոնոյանի եւ Հայաստանում հնդկաստանի արտակարգ եւ Լիազոր Դեսպան Յոգեշվար Շանգվանի հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել զարգացնել համագործակցությունը ռազմական կրթության, վերապատրաստումների, խաղապահության, ռազմական բժշկության եւ ռազմատեխնիկական բնագավառներում։ Պաշտպանության նախարար Դավիտ Տոնոյանը Մայիսի 10-ին ընդունել է ազգային եւ համապետական մակարդակով աղետների պատրաստվածության գնահատում իրականացնելու նպատակով Հայաստանում գտնվող արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության ռազմակաղաքացիական ծրագրի ղեկավար Սքոթ Մորլանդին եւ փորձագետ Կարլ Ֆրանցին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել խմբի աշխատանքները քաղաքացիական պատրաստվածության կարողությունների զարգացման նպատակով կարևորել այսուղությամբ երկկողմ համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Հայաստանում կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ներկայացուցիչները Մայիսի 10-ին այցելել են Պաշտպանության նախարության մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմ ավիացիոն համալսարան։ Պատվիրակները հանդիպել են ռազմական ավիացիոն համալսարանի ղեկավար կազմին եւ քննարկել կրթական ծրագրերում միջազգային մարտասիրական իրավունքի ինտեգրման հետ կապված խնդիրներ։ Համալսարանի պետ գեներալ մայոր Դանիել Բալանը ներկայացրել է ուսումնական գործընթացի ապահովմանը եւ կատայլագործմանը վերաբերող հարցեր, կարևորել միջազգային մարտասիրական իրավունք առարկայի նշանակությունը մական կրթական համակարգում Մայիսի 10-ին վարչական համալիրում անցկացվել է կոնֆերանս զինծարայողների միջև ոչ կաունագրքային փոխհարաբերություններին նպաստող պայմանները եւ դրանց կանխարգելման ուղիները թեմայով։ Կոնֆերանսի մասնակիցները քննարկումների ընթացքում խոսել են զինծարայողների միջև ոչ կաունագրքային փոխհարաբերությունների առաջացման նախադրյալների, սոցիալ հոգեբանական խնդիրների, սպազինվոր շփումների եւ այլ թեմաների շուրջ անդրադարձել դրանց լուծման ուղիների։ Եվ այսօր կայացել է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի օլիմպիադան, որի նպատակն է դպրոցականների շրջանում հայրենասիրություն սերմանել, հայրենիքի պաշտպանության ու զինված ուժերում ծառայելուն նախապատրաստել, ինչպես նաև նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի ստացած տեսական գիտելիքները գործնական վարժությունների միջոցով հարստացնելու ամրապնդել։ Դպրոցականները մրցել են մի քանի վարժություններում, որի արդյունքների ամփոփումից հետո հայտնի կդառնան լավագույն թիմերը։ Եվ ըստ մեկ անդրադարձ հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի տարեդարձին։ Այս անգամ թեմային անդրադարձել է Զինանոցը խոշորացուցի տակ առնելով խորհրդային սպարազինության լավագույն նմուշները։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին զինտեխնիկան սպարազինությունը բնականաբար այնքան զարգացած չէր ինչպես այսօր։ Սակայն նույնքան կարևոր էր մարդկային գործոնը, որն էլ մարտական սահմանափակ հնարավորություններով հսկաներին դարձնում էր լավագույն ու անպարտելին։ Այս շապատ մեր գործընկեր Արման Բայրամյան ուսումնասիրել է հայրենական մեծ պատերազմում կիրառված ռազմական տեխնիկայի բնութագրերն ու զինանոցի հերթական թողարկումը նվիրել հին սերնդի նմուշներին։
Հայնական պատերազմի օրեին մշակվեցին եւ ստեղծվեցին զենք եւ սպառուզության բազում տեսակներ։ Սակայն նա անցիս միայն մի քանի սներ վիճակված կենտանի լեգենդ վերածվելու։ Այսօրվա մեհերոս նա շարքերում է հիմնական տան թե 34։ Իսպանիա նախորդարի 30-ական թվականն է։ Ամբողջ պետության տարածքում ընդհանուր է քաղաքացիական պատերազմ, հենց այստեղ ինչեցին առաջին ազդակներ խորհրդային ունիցիան համար։ Պոտենցիալ հակառակորդի սպառազի մյուսում հայտնվել է նոր զենք, որը ունակ է խոսել նաև ստանկերը։ Խորհրդային մյուսան ինժեներային առաջատարած խնդիր մշակել արկատանկերի զրավորման մոդերնիզացման կամ նոր տանկերի ծրագիր։ Այն տանկերը, որոնք 30-ականների կեսերին դեռ համարվում էին հերանկարային, արդեն 30-ականների վերջերին չեն կարող այդպիսին լինել։ Սկսվեց որոնումը նոր տիպի տանկի։ Այդ ժամանակաշրջանում տանկը ժինական բյուրոների առջև ծառացած էր կարևոր եւ բարդ ընտրություն։ Նոր տանկի համար ընտրել առավել գերակայողություն, շարունակություն, զրահավորում թե հերանոթի զորություն։ Միխայել Կոշկին ով արդեն մի քանի տարի հետո վերածվել էր լեգենդի, այս հարցին նույնպես շատ բարձ պատասխան հանդվեց։ Տերսունչորսում ինժեներները շատ լավ էին կարողացել համատեղել եւ գրակային հզորությունը եւ շարժիչ հզորությունը եւ զրահային պաշտպանվածությունը։ Մասնավորապես զրահը արված էր մեծ թեկություններով, որը հնարավորություն էր տալիս մեծացնել զրահի պաշտպանվածությունը նույն զրահը ունենալու պայմաններով։ Հասնելով բոլոր փորձարկումները վերջին եւ ամփոփիչ փուլում տանկին պակասում էր ամենակարևորը տանկի անցած հերավորությունը։ Ագնացող խնդիրը գլխավոր կոնստրուկտորը կրկին լուծեց իրեն բնորոշ եղանակով։ Ընդունվեց որոշում Խարկովից միջև Ոսկվա տանկը անցնելու էր իր ընթացքով։ Ցավոք տեղափոխման ընթացքում Միխայել Կոշկինը ստացավ թոքերի բորբոքում եւ կար ժամանակ անց մահացավ։ Սակայն անգամ կոնստրուկտորի մավանից հետո տանկը շարունակեց իր փառահեղ ճանապարը։ Տերսունչորսը այնքան հեռանկարային էր, մանավանդ վառելիքը, որովհետեւ բենզին չեր կիրառում գերմանական տանկերի նման, այլ սոլյարյուղ, այսինքն սալարկա ու այդ առումով Տերսունչորսը ցույց տվեց մի ամբողջ ուղղություն, որով զարգանում է համաշխարհային տանկաշինությունը, ինչև այսօր։ Երկրորդ համաշխարհային սկզբից ինչև վերջ Պակին ինքնաձիգի պես այս տանկերը ամեն ուրեն եւ յուրական չորջակատում կարմիր բանակայինի կողքին մոբիլյուցիան եւ խարստորաբաժանումների գիտարման հաշվին շատ աճակ այս տանկերը իրենց վրային վերցնում ոչ միայն հակառակորդի բնագծերի ճեղքման ֆունկցիան, այլ նաեւ հանդիսանում էին հետևակի աճակցման մեքենա։ Տանկը ներգրավում է հետևակի կողմից լուծվող խնդիրներին, այսինքն մասնակցում է համազորային մարտին։ Եվ Տերսունչորսը երկրորդ համաշխարհային բոլոր փուլերում այնպիսի տանկեր, որը կարողանում էր այդ խնդիր լուծել։ Երկրորդ համաշխարհային ամենամասական տանկը ամբողջ պատերազմի ընթացքում արտադրվել է ավելի քան 35000 միավոր Տերսունչորս։ Եվ սա ամենամեներ պատական չէ։ Արագազգություն, մանեվրականություն, հուսալություն եւ ինչ ամենը կարևորն է օկտագորսման ձյուրնություն։ Հենց այս պատճառներն էին ընկած այս տանկի նման լայն տարածման հիմքում։ Միխայել Կոշկինի գաղափարն է իսկապես փայլեցին պատերազմի ամենածանրորի արտադրվել մամ բարձությունը հնարություն էր տալիս արագ կազմը կերպել նոր տանկերի արտադրություն եւ վերանորոգել վնասվածները այս կերպ լասնելով մարտական կորուստները սրա վառ վկայություն է որ անգամ հայական խարկովի գործանի կորուստից հետո արտադրությունը շարունակվեց Տ34 տանկերի արտադրության ուղակի թրիչքաձև աջ արձանագրեցին որովհետեւ խորհրդային տանկաշինությունը ցույց տվեց որ համաշխարհային առաջատար տանկաշինական համակարգերից մեկն է համեմատության համար նշեմ որ գերմանիան պատերազմի ամբողջ ընթացքում բոլոր տիպի տանկերի արտադրությունով ներառյալ նաև ինքնագնաց հրետանային կայանքները ընդհանրը 46000 մի քիչ ավել միավոր կարողացավ արտադրել Տ-34-ների մյուս առանձնահատկությունն ու մոդեռնիզացման մեծ պոտենցիալն էլ ամբողջ պատերազմի ընթացքում տանկը կատարելագործում էր ստեղծում էին նոր մոդիֆիկացիաներ, այդ թվում օգտագործում էր տանկի ընթացային մասը զրա տեխնիկա եւ սպառազնության նոր նշնային ստեղծման համար։ Տ-34 տանկերի կառուցվածքը այնպես է այնքան լավն էր, որ հնարավորություն տվեց դրա բազայի վրա ստեղծել մի քանի համակարգեր։ 
Հորդային բանակի զրահատանկա են զորքերի առաջը մարդիկներ իշարքերում շատ էին հայրը, որոնք ինեց մարդական մեկինանև նուրա նոր հաղթանակներ էին կրում, անմահասնելով և բարսասնելով ինչպես յուրային, իշնեից մեկն է։ Հայրված բազում վնասվածներ ստացած, սակայն միշտ մարտական շարքերում։ Այս ռամեկինան մարմնավորումն է յուրականչուր կարմիր բանակայինի, որ հանուն հաղթանակի և խաղության։ Մոսկվայից Եթերում զինուրն է շապատվա ուշա գրավ իրադարձություններով, շարնակեք հետևել բանակային անցու դարձին նաև արձանց բաժանորդագրվելով մեր յութուբյան է ջին։ Իդեպ բանակային նորություններին կարղեք հետևել նաև մեր ինստագրամի է ջովպիս։ Մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շապատանց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք կաղղությամբ և միջև նոր հանդիպում։